ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് ഹുസൈൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്നും എക്സാംസ് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാർക്സിന് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം എത്ര മാർക്സ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാർക്സിന് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഏകദേശം നീറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ മലയാള അർത്ഥമാണ് എന്ത് പ്രത്യുൽപാദനം എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കല്ലേ പ്രത്യുൽപാദനം നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ സി ആർ ടി നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് മുഖേനെ എന്ത് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്തിന് ജന്മം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ജന്മം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും എന്തിന് ജന്മം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും മക്കളെ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ജന്മം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ജന്മം എടുത്ത ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവയുടെ പേരൻസുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ പേരൻസുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ സി ആർ ടി നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഗിവ് റൈസ് ടു ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം മക്കളെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ആണോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ആ റീ ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസവുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാക്ടീരിയനെ പോലെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഗിവ് റൈസ് ടു ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ പേരൻസ് സെൽസുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഏകദേശം സാമ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് റീപ്രൊഡക്ഷന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് റീപ്രൊഡക്ഷന് വിധേയമാകുന്നതിന്റെ മുഖേനെ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പേരൻസ് അല്ലായ ബാക്ടീരിയനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ഇപ്പോ പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഇവ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിധേയമായി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പേരന്റ് പട്ടീനെ പോലെ ആയിരിക്കും പട്ടി കു പട്ടി കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂച്ച റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൂച്ചയെ പോലെ ആയിരിക്കും പൂച്ചയെ പോലെ സിമിലർ ആയിരിക്
എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എൻ സി ആർ ടിയിൽ നമ്മൾ ലിവിംഗ് ബേർഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒരു നോൺ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നോൺ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിനും എന്തിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണില്ല നമ്മളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണില്ല എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിനും എന്തിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണില്ല റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണില്ല സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തല്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈനിങ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനർത്ഥം എന്തുവാ എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും എന്ത് നടത്തില്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം മ്യൂൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ഡോഗിയുടെയും ഫീമെയിൽ ഹോൾസിന്റെയും ക്രോസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ അവ എന്ത് ചെയ്യില്ല റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസ് ഏതാണോ അല്ലെ മ്യൂൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസ് സോ ഈ പറയുന്ന ഉദാ ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവയ്ക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസംസും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം സോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടത് മ്യൂളിന്റെയും ഇൻഫെർട്ടിൽ ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്ര ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും മക്കളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ആണ് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും ഡിഫറൻസസ് എന്നും അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കാം എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സെക്സ് സെൽസ് സെക്സ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതാണ് നമുക്കല്ലേ സെക്സ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് സെക്സ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫർദർ നമ്മൾ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതിന്റെ കേസ് ആണ് നമുക്കല്ലേ എ സെക്ഷൽ കേസിന്റെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സെക്സ് സെൽസ് സെക്സ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെൽസ് അല്
संसाचु इंपोलमेंटल इंपोलिजी मनसोलमेंस इंडिजल जन्म डिफर मियोसो डिशन 
മിയോസസ് ഡിവിഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് മിയോസസ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഗാമറ്റോജനസിസ് നമ്മളറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെൽസ് ഇൻവോൾഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അല്ലെ സോ ആ സെക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗാമറ്റോജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഗാമറ്റ്സിന് ജനറേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗാമറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിലാണ് ഏത് ഡിവിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഫർദർ നടക്കുന്നതാണ് ഏത് ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിലാണ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ പോസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രീ മീൻസ് മുന്നേ മുന്നേ എന്താ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുന്നേ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഗ്യാമറ്റോ ജനസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ഗ്യാമറ്റോ ജനസിസ് പ്രോസസ്സിൽ മിയോസിസ് നടക്കും പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കും അപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷനും മിയോസിസ് ഡിവിഷനും നമുക്ക് എവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി എപ്പോഴാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതാണേ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൈറ്റോസിസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഗോട്ടിന്റെ ഫെർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിവിഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗാമറ്റോ ജനസിസിന്റെ സമയത്താണ് എന്തിന്റെ സമയത്താണ് നോക്കലെ ഗാമറ്റോ ജനസിസിന്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മിയോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷനും മിയോസിസ് സെൽ ഡിവിഷനും ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മിയോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഗോട്ടിന്റെ ഫെർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏത് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ മക്കളെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓൺലി ഓൺലി മൈറ്റോട്ടിക് ഓൺലി മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ എവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മൈറ്റോസിനെ കുറിച്ചും മിയോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സെൽ സൈക്കിൾ ടോപ്പിക്കിൽ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സംസാര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താ മിയോസിസ് നടക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താ മിയോസിസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗാമേറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പം മിയോസിസ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കോ മിയോസിസ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ
നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെയും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെയും ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗാമേറ്റിൽ അച്ഛന്റെയും അച്ഛന്റെ കുടുംബക്കാരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെറിട്ടറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിലോ അമ്മയുടെയും അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരുടെ ഹെറിട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശരിയല്ലേ സോ അപ്പം ഇവയുടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ആ സൈഗോട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഏത് സ്റ്റേപ്പ് ഏത് പ്രോസസ്സ് മുഖേനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് മുഖേനെ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്താ നോക്കലേ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ എവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ എവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എപ്പോഴാ ഈ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലെ സോ അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിൽ മെയിൽ പേരന്റിന്റെ ഹെറിറ്ററി മെയിൽ പേരന്റിന്റെയും മെയിൽ പേരന്റിന്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഹെറിറ്ററി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ പേരന്റിന്റെയും ഫീമെയിൽ പേരന്റിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഹെറിറ്ററി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ മെയിലിന്റെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷനും ഫീമെയിലിന്റെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താന്ന് പറയാം മക്കളെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആറാമത്തെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ആറാമത്തെ വ്യത്യാസം ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എഴുതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഞാൻ താഴെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കൂടെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന് ആ സൈഗോട്ട് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് അതിവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് ഫെർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി മാറുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വല് പേരൻസിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ത് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും മക്കളെ പേരൻസിൽ നിന്ന് പുതിയ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജന്മം നൽകുന്ന ജന്മം ലഭിച്ച പുതിയ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് എന്ത് നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടും എന്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അപ്പൊ ആറാമത് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്
ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വല് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വല് പേരന്റിൽ നിന്ന് വെന്തി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ പോലാണോ പൂർണ്ണമായും അച്ഛനെ പോലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അച്ഛനിൽ നിന്നും ഞാൻ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയെ പോലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ പോലെ എക്സാക്റ്റ് അല്ല അമ്മയിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് കാരണം ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓഫ് ഫ്രിൻസ് പേരൻസിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസില് ഇനി എസെപ്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസെപ്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനും കാണിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പേരൻസ് പേരൻസിനെ പോലെ മോർഫോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മോർഫോളജിക്കലി മോർഫോളജിക്കലി കൊമാ ജനറ്റിക്കലി ജനറ്റിക്കലി എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പേരൻസുമായിട്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയും മക്കളെ മോർഫോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നു മക്കളെ ക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ എന്തിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോർഫോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനെയാണ് പേരൻസുമായിട്ട് മോർഫോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ത് വിളിച്ചു മക്കളെ ക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിച്ചത് സോ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ ക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ എന്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫീച്ചർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സും അവയുടെ ഡിഫറൻസസും ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ അതിനു മുന്നേ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് പറയാം ഏതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം മക്കളെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് പറയാം സോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമോ എന്നറിയാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്പ്രിൻസ് പേരൻസുമായിട്ട് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പേരൻസിനെ കാട്ടിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിൻസിന് പേരൻസിനെ കാട്ടിയും ഓസ്പ്രിൻസിന് എന്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഓസ്പ്രിൻസ് പേരൻസിനെ കാട്ടിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും എന്ത് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും മക്കളെ ഓസ്പ്രിൻസ് പേരൻസിനെ കാട്ടിയും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സോ
കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സർവേവ് ചെയ്യുവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം ഓസ്പ്രിങ്സ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് ചില സമയത്ത് പേരൻസിനെ കാട്ടിയും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് എവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ആ ഓസ്പ്രിങ്സിന് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കാട്ടിയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിനെ കാട്ടിയും അഡ്വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചിങ് എൻവയൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ പോയിലാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും മകളെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും ആരെ കാട്ടിയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കാട്ടിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കാട്ടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈ പേരന്റ് ലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ ബൈ പേരന്റ് ലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ സോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസം വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല സോ അപ്പം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ബൈ പേരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല അത് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓസ്പ്രിങ്സ് ചില സമയത്ത് പേരൻസിനെ കാട്ടി സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സോ അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്ക് അഡ്വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ആരെ കാട്ടിയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിനെ കാട്ടിയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിനെ കാട്ടി സുപ്പീരിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫർദർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ പേരന്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം
എന്തിനു വേണ്ടി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫർദർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജനറ്റിക് റീകോമിനേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് സോ വേരിയേഷൻ കാണിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും പേരൻസിനെ കാട്ടി സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊസസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലെ നമുക്കറിയാം മോർഫോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം പേരൻസിൽ നിന്നും സുപ്പീരിയർ പേരൻസിനെ കാട്ടി സുപ്പീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊസസ് ചെയ്യാത്ത ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ അപ്പം അവയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ചലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്താണ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കില്ല സോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം എക്സ്ട്രീം ചലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം എക്സ്ട്രീം ചലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്താ അവയ്ക്ക് അവർ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ അവയിൽ കാണുന്നില്ല ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ കാണുന്നില്ല സോ വേരിയേഷൻ കാണുന്നില്ല സോ വേരിയേഷൻ കാണാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രീം ചലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല സോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജർ ആണ് ലെസ് ടൈം കൺസീവിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് യൂണിയൻ പേരൻഡൽ ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിക്സ് നമുക്ക് ഫ്രാജൈൽ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് അവയ്ക്ക് എക്സ്ട്രീം ചലഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല സോ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ പേരൻസിൽ നിന്നും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്തത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം റീകോമ്പിനേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റീകോമ്പിനേഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഏത് നമുക്ക് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞാൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമായിരുന്നു എന്റെ പേരൻസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവി ഞാൻ ഈ ഭൂ ഭൂമി ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലൈഫ് ഭൂമി ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലൈഫിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഏത് പ്രോസസ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്പീഷീസിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഏത് പ്രോസസ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഏത് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്
genetic information from one generation to another generation one generation il na mattoru generation like genetic information to transfer and ed process sahayikkanayittu namukku kaanavum kariyunnundu reproduction edulla process sahayikkanayittu namukku kaanavum kariyunnu reproduction il ed step la ee parayna parivadi nadakkunnathu fertilization step mugeyana ee parivadi nadakkunnathu okay aanallo next naalamathu nammal nokkaanengil naalamathu namukku kaanavum kariyum nammude death mugeyane നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലൈഫിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവയുടെ നഷ്ടം നികത്തുവാനായിട്ട് ഏത് പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈഫിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സിന്റെ സഹായത്താലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ സഹായത്താലാണ് അവ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏത് പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്